اللہ اکبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے تفیل میں زندگی سب کو ملی تو مرنے کے بعد بھی سب کو زندگی ملی لیکن ان کے ماننے والوں کے اور ان کے نام پر جو ہے سر کٹانے والوں کے رتبے کچھ اور ہی بلند ہیں یہی قرآن فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله امواتا بل احیاء ولكن لا تشعرون ارے ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں جن کے سر کٹ جاتے ہیں جو اپنے سروں کو را اللہ کی راہ میں کٹا دیتے ہیں جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو مردہ مت کہو قرآن فرما رہا ہے بل احیاء بلکہ وہ تو زندہ ہیں ولاکن لا تشعرون اور کیسی ان کو زندگی عطا فرمائی ہے اللہ اکبر کیا اس دنیا کی زندگی سے بدر جہاں بالا ہے تمہیں اس زندگی کی حقیقت کا شروع نہیں کرائی اللہ اکبر کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جو ہے جہاد میں آمیدان جنگ میں اس کے سر کو کٹتا دیکھا اور ہم نے اس کو مرتے ہوئے دیکھا تو ہماری زبان پر تالا لگا دیا گیا کہ اسے مردہ مت کہو تو مردہ ہم نہیں کہیں گے لیکن ابھی دل پر جو ہے تالا نہیں ہے تو دل سے ہم جو ہے اس کو مردہ جانیں گے اللہ اکبر تو دل کا بھی دروازہ بند کر دیا گیا ولا تحسبن اللذین قتلو فی سبیل اللہ امواتن بل احیاء عند ربہم یرزقون ارے کسے باشد اے ایسا سمجھنے والے تم ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں جو ہے مارے گئے ان کو مردہ مت سمجھنا بلکہ وہ اللہ کے رزدیب جو ہے زندہ ہیں اور ان کی زندگی جو ہے حقیقی روحانی و جسمانی ہے جیسے دنیا میں کھاتے پینے تھے اپنے رکھ کے رزدیب ان کو کھانا نہیں ہوتا اللہ رضو الشفا اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد محجد الجود و الکرم و علیہ و صحبی و بارک و سلم یہ تو اس کی زندگی کا عالم ہے کہ جس کو ایک آن کے لیے تلوار کا بار لگا تو اس کو ایسی زندگی مل گئی اللہ اکبر کہ وہ زندگی جو ہے روحانی بھی ہے جسمانی بھی ہے حقیقی زندگی ہے اور اس دنیاوی زندگی سے کہیں بدر جہاں برتر و بالا ہے اللہ اکبر ارے میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جب فضل شہادت باٹنے پر آئے اور جب زندگی باٹنے پر آئے اللہ اکبر تو تلوار کے بار سے محمد الرسول اللہ کی خوشنودی کے لیے جس نے تلوار کا بار کھایا اس کے لیے قرآن کریم نے ایسی زندگی بتائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہے اپنا کرم ان کا کرم جوش میں آیا اللہ اکبر تو فضل شہادت جو ہے کچھ اسی پر موقوف نہیں رکھا جس کو تلوار کا بار لگا ہو فضل شہادت کو اس کے لیے بھی عام کیا اس کے لیے بھی عام کیا یہاں تک کہ میرے سرکار فرماتے ہیں من ناشقہ فعفہ فقط ما تم ما تما اللہ اکبر دنیا کی کالی کلوٹی کیسی ہی کوئی ہو اور اس سے وہ کوئی جو ہے عشق کرتا ہو اور پھر اس عشق میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر ایسی نگاہ کرتا ہو کہ عشق کرے پرہیزگار رہے اور لب پر جو ہے حرف عشق نہ لائے عشق کو ظاہر نہ کرے عشق کو چھپا لے اور پھر اس عشق میں مر جائے اس محبوب دنیاوی کے عشق میں مر جائے تو فرماتے ہیں کہ شہید مرے گا ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے اللہ اکبر تو یہ تو وہ عالم ہے پھر میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی شریعت کے ایک دنیا زندگی بھر جو کوئی شریعت کے ایک حکم کا پاس کرے اس کے لیے میرے رسول کریم سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فضل شہادت بات رہے ہیں تو پھر ان کے مرتبے بتاؤ اور ان کی عظمتیں 
बताओ और उनकी जिंदगी का हाल बताओ जो जीते जी नामे पाके मुस्तफा तक मर गए और जो जीते जी श्री आते पाके मुस्तफा के हाथ में जो है ऐसे मुर्दा हो गए हैं जैसे नहलाने वाले के हाथ में जो है मुर्दा हुआ है अल्लाह अकबर है फिर उनकी जिंदगी का क्या आलम होगा अल्लाह अकबर उनकी जिंदगी का आलम जो है उन पर नाजिल होने वाला कुरान बता रहा है अरे सुन लो अरे जो ऐसे हैं अल्लाह अकबर वो अल्लाह से करीब हैं और बाद मिसाल जो है वो ऐसे करीब हो गए कि अक्सर मराती में कुर्ब को पहुंच गए अब उनके ऊपर न किसी बात का खौफ है न उनको किसी बात بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين All praises to Allah سبحانه وتعالى By virtue of the messenger of Allah صلى الله عليه وسلم Allah granted life to everyone in this life and the hereafter but also further granted supreme ranks to those who believe in him and have their lives ransomed for him For this reason, the Qur'an states, وَلَا تَقُونُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Do not say about those who pass in the way of Allah that they are dead, rather they are alive and you cannot comprehend this. This granted life for those who sacrifice themselves in the way of Allah is such a life that you and I in this life cannot even comprehend it. Some may have said on the plains of war, we saw so and so being killed and dying. However, due to the divine revelation, their tongues had been locked and forbidden to say such a thing about the martyrs. But within the hearts remained doubts, and for this reason, Allah Most High revealed another verse extinguishing the doubts of the heart. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ And never think of those who pass in the way of Allah as dead. Rather, they are alive with their Lord receiving provisions. This life which is granted to these great people is such a life that the way they receive their provisions on this earth for sustenance, Allah subhanahu wa ta'ala grants them their provisions in that life also. This life is a real life. This life is a physical life. And this life is truly a spiritual life also. And martyrdom, indeed it has a great reward. For the martyrs take the strike of a sword and bow their necks in the way of their Lord. However, the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam broadened the scope of martyrdom as he stated, مَنْ عَشِقَ فَكَتِمَ فَمَاتَ مَاتَ شَهِيدًا Whomsoever loves, yet conceals that love and passes away with it, he shall pass away as a martyr. Any person who loves an individual in this life, yet conceals it due to following the blessed law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then this person shall also be granted the rank of the martyrs. Thus, if a person adheres to one law of the blessed law of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and is granted such an esteemed rank of martyrdom, then what would be of the people who spend their entire lives They devote their lives and death in servitude of the way of the Prophet ﷺ. Truly, the Qur'an informs us about their state by saying, أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Indeed, the friends of Allah do not worry, no grief. Whoever traverses this way, the way of the Prophet ﷺ, the way of Islam and sacrifices his life in this way, then they are granted the highest of friends. 
to such a degree that they have no worry nor any grief. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the enablement to sacrifice our lives in servitude of the religion of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and may Allah subhanahu wa ta'ala allow us to understand these words and act upon them also.